Vloyat hakimlikda vloyatda koronavirusga qarshi kurashish ishlarining ahvoli va unga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga bag'ishlangan videoselektor selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar dastlabki lavhamizdan o'rin olgan. Video selektorni viloyat hokimining birinchi o'rinbosari boshqarib bordi va koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish borasida olib borilayotgan ishlarning ahvoli hamda kasallanish borasida viloyatdagi vaziyat haqida ma'lumot berdi. Ta'kidlanishicha, shu vaqtgacha viloyatda 177 nafar fuqaro mazkur virus bilan kasallangan. Ularning 44 nafari chet davlatlardan yurtimizga kirib kelgan fuqarolar bo'lsa, 133 nafari aholi orasidan hamda ular bilan muloqotda bo'lgan shaxslarda aniqlangan. Shu kungacha 71 nafar fuqaro darddan forig bo'lgan, biroq viloyatda kasallanishlar soni so'nggi bir oyda keskin oshgan. Shuningdek, yig'ilishda karantinga olingan fuqarolar haqida ham ma'lumot berilib, ular bilan muloqotda bo'lganlarning ro'yxati shakllantirilmoqda. Amalga oshirilayotgan ishlarning o'zi bilan kasallikni yengib bo'lmasligi ham aytib o'tildi. Takidlash joyiski viloyatda epidemiyaga qarshi kurashish va karantin qoidalariga rioya etilishi ustidan qat'i nazorat ishlari ham olib borilmoqda. Biroq ba'zan fuqarolar tomonidan o'ylamay netmay. Gohida bepisandlik bilan karantin tartib qoidalarini mensimaslik holatlari ham kuzatilmoqda. Videoselektorda mazkur masala ham kun tartibidan o'rin olib, ishchi guruh tomonidan Termo shahri hamda Dino tumanlaridagi o'rganilish natijasida tayyorlangan video lavha ishtirokchilariga namoyish etildi. Ko'rinib turibdiki, ayrim idora mutasaddilari zaruriy karantin talablariga bee'tibor bo'lishmoqda. Misol uchun, viloyat aksiyadorlik tijorat qishloq qurilish bankiga kiraverishda hech kimni uchratmadik. Dezinfeksiya yo'lakchasidagi mosama esa purkamay qolgan. To'lov amaliyotlari bo'limida antiseptik vosita qo'yilmagan. Hattoki inkassatsiya xizmati maxsus transport haydovchisi niqobsiz harakatlanmoqda. Unitel mas'uliyati cheklangan jamiyatining Beeline uyali mobil aloqa binosida navbatda turgan abonentlarning ko'pligi va oraliq sofani saqlamasi kishilar salomatligiga xavf solmoqda. Tanqidiy ruhda o'tgan videoselektorda karantin davrida faoliyat yo'lga qo'yilgan korxona, tashkilot muassasalarida shuningdek, yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish, jamoat transportlari faoliyatida karantin talablariga amal qilinmayotganligi ham aloqada ta'kidlandi. Shu bilan birga ruxsat etilmagan holda ish faoliyatini davom ettirayotgan tadbirkorlik subyektlari ham aniqlanyapti. Bunga esa mutasaddilarning jim turishi ham asosiy sabab ekanligi so'zga chiqqanlar tomonidan ta'kidlandi. Albatta bugun butun insoniyat katta sinovni boshdan kechirmoqda. Qonuniy tartiblar qat'i o'rnatilgani bilan hamma gap odamlarning ongli ravishda to'g'ri qaror qabul qilishida qoladi. Barcha-barchasi jamoaviy xavfsizlik uchun o'z shaxsiy mas'uliyatini his etish va vijdonan harakat qilishga bog'liq. Kichkina mas'uliyatsizlik tufayli yaqinlarining hayoti va salomatligini xavf ostiga qo'ymaslik kerakligini har bir fuqaroga tushuntirish muhimligi selektorda belgilab olindi. Yig'ilishda kamchilikka yo'l qo'ygan rahbarlarga javobgarlik belgilash masalasi ham muhokama qilindi. Yakunda kun tartibidagi masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi.